నమస్తే ఐ ఆమ్ డాక్టర్ లింగేశ్వర్ న్యూమరాలజిస్ట్ అండ్ క్రోనాలజిస్ట్ ఏ వ్యక్తి కన్నా కూడా కావచ్చు సక్సెస్ రేట్ అనేది తప్పకుండా లైఫ్ లో ఆ వ్యక్తిని గుర్తించేటువంటి పేరులో ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆ పేరులో ఉన్న సంఖ్యాబలంలో మాత్రమే ఉంటుంది అనే విషయం గుర్తించాలి సో అందులో భాగంగా ముఖ్యంగా చాలా మందికి ఈ యొక్క సుధాకర్ అనే పేరు చాలా మందికి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ సుధాకర్ అనే వ్యక్తులకు ఎందుకు సమస్యలు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అంతేకాదు ఎస్ యుతో ప్రారంభించడం కావచ్చు లేకపోతే ఆర్ లెటర్ తో పేరు ఎన్ని కావడం కావచ్చు లేకపోతే ఎస్ యు డి హెచ్ ఏ కేఏ ఆర్ ఎనిమిది లక్షల పేర్లు ఉన్నవాళ్ళు కావచ్చు ఎందుకు ఆర్థికంగా నష్టపోతూ ఉంటారు అనే ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఇప్పుడు తెలియజేస్తాను మీరు చూడవచ్చు సుధాకర్ అనే పేరు తీసుకుంటే ఎస్ యు డి హెచ్ ఏ కేఏ ఆర్ చాలా మంది సుధాకర్ ఉంటారు కానీ వంద మంది సుధాకరం తీసుకుంటే తొంభై తొమ్మిది సుధాకరులు కూడా చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ జీవితం ఉంటుందండి చాలా మంది అతి చిన్న వయసులో అనేక రకాల యాక్సిడెంట్ పాలైనటువంటి వాడు కావచ్చు లేకపోతే ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పాలైనటువంటి వాడు కావచ్చు లేకపోతే కుటుంబ పరంగా చాలా ఇబ్బంది పడిన వాడు కావచ్చు అదేవిధంగా వీళ్ళు హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా మంది డౌన్ఫాల్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఎందుకంటే కనుక ఈ యొక్క వ్యక్తి పేరులో హెబ్రు పాత్రలో మూడు ఆరు నాలుగు ఐదు ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు పైతాగస్ లో ఒకటి మూడు నాలుగు ఎనిమిది ఒకటి రెండు ఒకటి తొమ్మిది ఈ యొక్క నెంబర్స్ ఉంటాయి ఈ రెండు కాకుండా కూడా జిటిఐఎన్ ప్రణాళిక సిస్టమ్ అని ఒక పది ఉంటుంది ఆ పదిలో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ముందు రెండు వీడియో గురించి మీకు పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పది పద్దెనిమిది ఇరవై 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 రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు పది పదహైదు ఇరవై ఇరవై నాలుగు వస్తుంది అమ్మా అంటే ఇరవై నాలుగు అంటే మనకు ఒకసారి టోటల్ నెంబర్ ఇరవై నాలుగు ని లవ్ మనీ క్రియేటివిటీ నెంబర్ అండి ఇది చాలా మంచి నెంబర్ కూడా కానీ ఇదే పేరులో వర్ల్స్ ఉంటాయండి యు అంటే ఆరు ఏ అంటే ఒకటి ఏడు ఏ అంటే ఒకటి ఎనిమిది వస్తుంది ఎనిమిది పోతే పదహారు వస్తుందండి పదహారు నెంబర్ ని డెస్ట్రక్షన్ పేరు అంటారండి ఏ వ్యక్తి కన్నా కూడా కావచ్చు పేరులో వర్ల్స్ కానీ కన్సల్టెంట్స్ కానీ యాజ్ పర్ కీరో సిస్టమ్ ప్రకారం ఎనిమిది కానీ సారీ పన్నెండు కానీ పదహారు కానీ పద్దెనిమిది కానీ పదమూడు కానీ ఇరవై ఒకటి కానీ రానే కూడదు వస్తే ఆ వ్యక్తి జీవితం అను అనుకోని విధంగా సమస్యలు పాలవుతాడు అని చెప్తుంది న్యూమరాలజీ సో అందులో భాగంగానే ఇతనికి ఇటువంటి పదహారు నెంబర్ కన్సల్టెంట్స్ రావడం ఏ సుధాకర్ కూడా లైఫ్ అంత ఈజీగా మంచిగా ఉండదు కాక ఉండదు అని చెప్పొచ్చు అంతేకాదు మూడు నాలుగు ఎనిమిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది వస్తుంది రెండు ప్లస్ తొమ్మిది అయితే పదకొండు అవుతుంది పదకొండుని బేసిక్ గా ఏంటంటే కనుక డిప్రెషన్ నెంబర్ అంటారు అంటే తనకి ఒక ఫుల్ లెంత్ టాలెంట్ ఉన్నా కూడా అది ఎంతో కొంత మేరకు డౌన్ ఫాల్ అయిపోతాడు పది అడుగులు ముందుకేస్తే ఒకళ్ళు వెనక్కి రావడం కానీ ఆర్థికంగా ఒక లక్ష రూపాయలు ఎవరికి ఇచ్చిన తిరిగి రాకుండా పోవడం కానీ లేక వెయ్యి రూపాయలు ఎవరికి ఇచ్చిన తిరిగి రాకుండా పోవడం కానీ అండి ఎంత పెద్ద మొత్తం ఇచ్చినా రాదు చిన్న మొత్తం ఇచ్చినా రాదు అనమాట రిటర్న్ బ్యాక్ కష్టం అవుతుంది ఫైనాన్షియల్ గా ట్వంటీ నైన్ నెంబర్ కనుక పేర్లో ఉన్నట్లయితే సో ఇలాంటి సుధాకరులు ఎవరు కూడా అంత ఈజీగా సక్సెస్ లో ఉండరు కాక ఉండరు అని చెప్పాలి అంతేకాదు ఇదే పేరులో ప్రణాళిక ప్రకారం ఎస్ తో పేరు రావడం సేఫ్ కాదు అంతేకాదు గ్రాఫాలజీ ప్రకారం ఎస్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ఆ లెటర్ తో పేరు ఎండి కావడం అనే వాళ్ళకి ఇరవై తొమ్మిది నెంబర్ వస్తే చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ లైఫ్ ఉంటుందని చెప్తుంది గ్రాఫాలజీ అదేవిధంగా సిగ్నేచర్ అలా చేస్తారు సంతకం సంతకం చేసినప్పుడు ఎవరైనా కూడా కావచ్చు ఎస్ ఇలా రాస్తారు లేకపోతే ఇలా రాస్తారు ఎనిమిది ఆకారంగా సంతకం చేస్తారు వీళ్ళు ఎప్పుడు నష్టాల్లోనే ఉంటారు అని తనకు అర్థం అంటే సంతకం చేసే విధి విధానం వ్యక్తి ఒక జీవితాన్ని మారుస్తుంది ఎందుకంటే తన రాతం తల్లిదండ్రుల సత్త చేతి రాతకు మాత్రమే ఉంటుంది సో ఆ రకంగా ఎస్ ఇలా కనుక సంతకం చేస్తే అద్భుతమైన జీవితం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని చెప్పాలి ప్లస్ ఏ వాస్తులో ఉండాలి అదేవిధంగా ఏ రత్నాలు చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇలాంటివి కరెక్ట్ గా ఫాలోఅప్ చేసుకోగలిగితే లైఫ్ లో ఒక వండర్ఫుల్ సక్సెస్ ఖచ్చితంగా ప్రతి వ్యక్తి కూడా చూస్తాడని చెప్పవచ్చు కనుక మీరైనా కావచ్చు ఎవరైనా కూడా కావచ్చు మనిషిని గుర్తించేది పేరుతో మాత్రమే సో పేరును పేరులో ఉన్న విలువే మీ యొక్క జీవితం విలువ అనేది చెప్తుంది సంఖ్యా శాస్త్రం దీని న్యూమరాలజీ అని చెప్తాం కానీ ఈ న్యూమరాలజీ ఆధారం కూడా జ్యోతిష్ శాస్త్రం విషయం గుర్తించండి ఒక్కొక్క నెంబర్ ఒక్కొక్క గ్రహం అనేది ఆధిపత్యం వహిస్తుంది సో అలా ప్రతి పాయింట్ కూడా చెప్పుకుంటూ పోతే మనకు ఆస్ట్రాలజీ న్యూమరాలజీ ప్రొనాలజీ గ్రాఫాలజీ సిగ్నేచరాలజీ జమాలజీ జీటీఎన్ ప్రాలజీ సిస్టమ్ అండ్ న్యూమరో వాస్తు కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ పాయింట్ టు పాయింట్ తెలుసుకుని కనుక మీరు ముందుకు వెళ్తే ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా కావచ్చు సక్సెస్ మీ చేతులు తప్పకుండా ఉంటుంది కనుక ఈ లెక్క తరపున వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా కావచ్చు ముందు వాళ్ళ పేరు వాళ్ళు సరి చేసుకుంటే వాళ్ళ జీవితంలో ఒక మంచి స్థానానికి వెళ్తారు అనుకున్నది ఖచ్చితంగా